À, chúng ta ghi bài thế này. Đầu tiên này thì sẽ nói về đa thức một biến. Và cộng trừ đa thức một biến. Nha, đa thức một biến và cộng trừ đa thức một biến. Phần thứ nhất, lý thuyết. Nào, phần một này. Phần một nhỏ. Chúng ta sẽ tìm hiểu về đa thức một biến trước. Đa thức một biến. Kia thầy này. Đa thức một biến. Là. Nào đa thức một biến là. Tổng. Tổng. Của các cái đơn thức. Nhá, tổng của các đơn thức. Của cùng một biến. cùng một biến gọi nhá. Đa thức thì đương nhiên là tổng các đơn thức rồi, nhưng ở đây vấn đề là một biến thì chúng ta chỉ hiểu là gì? Ở đây chúng ta chỉ có một biến duy nhất thôi. Thầy lấy ví dụ này. Ví dụ, ví dụ thì có cái đa thức A. Đa thức A của thầy bằng này. Đây ví dụ cho cái đa thức này. Thì các bạn nhìn ở đây trong này là A này của chúng ta biến chỉ có một biến x thôi đúng không? Đây này, chỉ có biến x thôi. Không có cái biến nào khác ngoài x cả. Minh Anh vừa nghe vừa ghi bài này. Là không có cái biến khác nào x cả. Vậy ở đây chính là đa thức A, chính là đa thức một biến. Và biến ở đây của ta là biến x. Được, được chưa? Đấy, B này. Đây chẳng hạn như này. Chúng ta nhìn này. Ở trong cái đa thức B rõ ràng đây cũng chỉ có một biến thôi. Và biến ở đây trường hợp này là Y. Nhá, biến có thể đổi thành chữ khác. Không nhất thiết cứ phải là X. Nhá, có thể là X này. Là Y này. Đấy là cái biến gì miễn làm sao. Ở trong đây chỉ có một biến duy nhất thôi. Nhá. Đây chúng ta ghi này. Đây, đây là trường hợp này là A là đa thức. Một biến. X này. Ở đây B của chúng ta là đa thức một biến Y. Được chưa? Vân vân. Tương tự với các cái khác. Số cộng thứ hai Cái Y thứ hai chúng ta nói này. Mỗi số thì được coi mỗi số được coi là một đa thức một biến. Mỗi số được coi là một đa thức một biến. Ví dụ, chẳng hạn thì có các cái đa thức mình có số số 1 này, số căn 2 này, số trừ 1 phần 3 này, vân vân. Đấy thì những cái số này chúng ta là coi nó đều là gì cả các đa thức một biến. Nó đều là đa thức một biến nha. Đấy, ghi bài đi. Mình anh ghi bài cho em. Sao thầy là thấy không thấy em em ghi chép gì nhỉ? Ghi chưa vậy? Đang làm gì đây? Đại mạng hơi yếu nên là chỗ nó hiện lên không được nhanh ạ. Ừ thì em ghi đi. Vâng em. Hoàng Anh đâu rồi? Không nhìn thấy mặt đâu cả. Tập trung ghi bài, mau. Đấy nhá. Mỗi số này tính là một đa thức một biến, nghe chưa? Rồi, cái ý thứ ba Ý thứ ba này. Chúng ta ghi này bậc của cái đa thức một biến. Bậc của đa thức một biến này, màu hoặc này. Nhưng mà là phải đã thu gọn nhé. 
Đấy, đã thu gọn còn nếu nó chưa thu gọn thì các bạn phải thu gọn đã nha đã thu gọn là là này số mũ lớn nhất số mũ lớn nhất này của biến trong đa thức đó Đấy là số mũ lớn nhất của biến trong đa thức đó ví dụ là mình xem nhá mình ra lấy ví dụ này ví dụ về cái việc bậc này nào yêu thầy lấy cái thằng ở trên này ví dụ thằng a này 3x mũ 3 x bình cộng 4x trừ 5 thì rõ ràng chúng ta thấy là cái thằng A thu gọn rồi A này gọn rồi đúng không A gọn rồi và đây chúng ta nhìn thấy thằng là bậc cao nhất là bậc gì đây đây số mũ lớn nhất đây này xuất hiện ở đây này thì mũ lớn nhất ở ta là mũ 3 đúng không mũ 3 lớn lớn nhất dẫn đến là gì ở A sẽ là đa thức bậc 3 Dạ, à đây là đa thức bậc 3. Tương tự thằng các thằng khác. Thì có một trường hợp ví dụ thầy lấy B nha như sau này. Đây. Ví dụ thầy cho cái đa thức B như thế này. Nào. Thì theo các bạn bây giờ cái B này đã gọn chưa? À, ai có ý kiến giơ tay này. Theo cái em B này đã thu gọn chưa? Tuấn Phong. Không phải chưa. Ờ, ừ, nó chưa thu gọn. Thế bây giờ nếu mà thu gọn thì Phong thử nhóm giúp thầy xem nào. Chúng ta thu gọn như nào? Em nói thầy là ở x mũ 4 là chưa x mũ 4 ạ. Rồi ok. Sao đến nào? Và x âm 3 x mũ 3. Rồi. Trừ a cộng x mũ 3. Rồi. Ờ à, xong lại cộng với 2 x mũ 2 trừ 3 x mũ 2. Rồi. Xong lại cộng với 2 x trừ 1 ạ. Rồi, đồng ý. Thế vậy x mũ 4 chứ x mũ 4 đều hết không? Ừ, đây bằng không này cái này ra là mấy phong nhỉ? Thầy ra bằng uh, âm hai âm hai x mũ ba. Rồi âm hai x mũ ba cái thằng thứ ba thì ra bao, bao nhiêu? Ờ, là âm âm x mũ hai. Rồi hai thằng này thì viết xuống thôi. Sau đó chúng ta viết gọn lại thì viết là gì? trừ hai x mũ ba trừ x mũ hai cộng với hai x trừ một được chưa? thì đến đây này đến đây bắt đầu với gì tìm bằng được? Bởi vì nhá, nếu chúng ta sẽ không thể tìm bậc được, không thể tìm bậc chính xác được nếu chúng ta không thu gọn. Được chưa? Đây này chúng ta nhìn đến đây này. Cái bậc cao nhất đây, cái số mũ lớn nhất đây nó chỉ là mũ 3 thôi. Nhưng nếu lúc đầu mà em không thu gọn em nhìn nó sẽ là mũ 4 đúng không? Đấy, cái lúc đầu mà nếu không thu gọn đi rất dễ là mình nhầm đến mũ 4. Đây chúng ta nhầm đến mũ 4 ở đây, nhưng mà thực tế này, hai con mũ 4 nó triệt tiêu nhau đi nó chỉ còn mũ 3 là cao nhất thôi. Ở đây vậy ta trả lời ở đây gì? B nó sẽ là đa thức bậc 3 thôi. Nhớ nhá. Đấy, lưu ý. Chúng ta sẽ sẽ lấy cái bậc cao nhất ra, lấy cái số mũ lớn nhất ra làm bậc. Được chưa? Đấy là cái phần thứ nhất. Nhá, là về đa thức một biến. Các bạn ghi vào đi xong sang phần 2 cho thầy này, hai nhỏ. Chúng ta nói tìm hiểu về các cái hệ số của cái đa thức một biến. Hệ số Nào, hệ số ghi một số ý như sau. Hệ số của cái lũy thừa hệ số của lũy thừa bậc 0 gọi là hệ số tự do.
hệ số có lý thừa bậc không gọi là hệ số tự do nào ví dụ này ví, ví dụ ví dụ ví dụ Vậy thằng này chép thằng ở trên đây nha ví dụ là ba x mũ ba này trừ x bình này cộng bốn x trừ năm này đây thì đây chính là gì đây chính là hệ số cái lý thừa bậc không đây này thằng này là nó đang nhân với lại x mũ không Đấy chưa hay mình hiểu đó là những cái thằng nào hệ số cuối cùng ấy à, bậc thấp nhất ấy thì đây chính là hệ số tự do này Đấy, hệ số tự do trong trường hợp này của mình sẽ là gì đấy âm năm được chưa âm năm nha không phải năm đâu nếu bạn nào ghi năm là là vứt đi luôn hiểu ý chưa hay là như thằng b ở trên này thằng b thì sau khi tôi thu gọn xong rồi tôi còn gì trừ hai mũ ba này trừ x bình này cộng với hai trừ một thì đây đây chính là hệ số tự do của nó đây ra đây là hệ số tự do này này chính là âm một nhá thế, thế là xong đấy cái loại hệ số thứ nhất tiếp theo hệ số của cái lũy thừa bậc cao nhất hệ số của lũy thừa bậc cao nhất gọi là hệ số cao nhất gọi là hệ số cao nhất Hệ số của lý thừa bậc cao nhất này gọi là hệ số cao nhất. Nào mình lấy ví dụ luôn. Đây chẳng hạn A của ta nhá. 3 mũ 3 này trừ đi x bình này. Cộng 4 x 5. Ờ thế ra bậc cao nhất đâu? Đây. Bậc cao nhất của ta đây này ba anh mua ba này thì thì về lấy hệ số này ra cho thầy này lấy hệ số này để ra hệ số này chính là gì đây hệ số cao nhất đây vậy hệ số cao nhất đây là mình là bằng ba chứ không phải hệ số cao nhất là bằng bốn đâu nha nhiều bạn nghĩ hệ số cao nhất là lấy cái số to nhất trong các cái số này không phải không phải các bạn nha mà chúng ta lấy cái gì chúng ta sẽ lấy là gì những cái gì lấy tìm cái thằng bậc cao nhất đấy đây là hệ số của thằng bậc cao nhất này chính là hệ số cao nhất nha yeah. là ba đây là hệ số cao nhất tương tự này như thằng bên này này thằng b này thì sau khi giúp bạn xong nó ra như này Đấy, chúng ta lại quan sát thằng gì bậc cao nhất đây thằng cao nhất đây lấy cái hệ số cao nhất này ra Đấy, hệ số cao nhất của mình sẽ là chỉ trừ hai Đấy, hệ số cao nhất là âm 2. Được chưa? Đấy, nhớ hai cái này thường hai cái này nó chỉ hỏi trong phần trắc nghiệm thôi. Nhá, thường họ sẽ hỏi trong trắc nghiệm. Thế là các bạn phải xác định về chuẩn và mình nhớ đấy. Nhớ đến lúc đấy sợ đến lúc mình học uh, bây giờ xong là khoảng độ một vài tuần nữa lúc kiểm tra thì gặp lại cái này mình lại quên, mình không nhớ nữa. À, chúng ta luôn luôn phải có cái việc là ôn tập lại và vở ghi vì cái chất đầy đủ đến lúc đấy xem có cái mà xem được chưa cái thứ ba này kia thầy này hằng số hằng số là hằng số này là những những cái chữ mà đại diện những chữ này đại diện cho các số cho các số xác định cho trước nhá cho các số xác định cho trước thì gọi là hằng số hằng cái chữ hằng này thể hiện là sự không thay đổi bạn nhá hằng có nghĩa là không đổi đây từ hán hán việt đấy hằng là không đổi các bạn nhé. Đấy, ví dụ thầy lấy ví dụ ở đây nhá, thầy lấy ví dụ về việc hằng số này ví dụ thầy cho một cái thức thức m chẳng hạn, x mũ hai trừ đi hai uh, ax cộng với b mũ ba b mũ ba cộng một chẳng hạn. Đấy ví dụ thế. Thì đa thức này chúng ta hiểu đa thức này là biến của mình là x. Biến là x các bạn nhá. À, biến là x. 
còn AB này này thường thông tin thì bài sẽ mở hoặc cho là à, AB là hằng số tức là AB đây là các số chẳng qua là người ta chưa cho cụ thể là số nào nhá chúng ta nhớ là hằng số hay là tham số nói chung vẫn là vẫn là số còn chỉ có điều là gì chúng ta chưa biết chính xác là số nào thôi Đấy, thì ở đây chúng ta nhớ nhá chúng ta nhớ là AB dù là nhìn thấy có nhiều chữ cái thật đấy nhưng AB nó không phải là không phải là biến nhá không phải là biến nó chỉ là gì hằng số thôi hai người ta có thể gọi tắt là là hằng AB đây là hằng x là là biến Đấy, a b thì là hằng Đấy, x là biến được chưa đây là phần thứ hai là về chúng ta nói về phần hệ số nhá sau đó mình sang cái phần thứ ba ba nhỏ là sắp xếp một đa thức hoặc là sắp xếp đa thức một biến sắp xếp đa thức một biến Đấy, thì cách làm là như thế nào người ta sẽ thường cho mình một cái đa thức mà nhỉ các cái gì hạng tử nó nhìn nó lộn xộn nhá bậc nọ để lung tung hết cả lên sau đấy là những cái đa thức đồng dạng này lại không là cùng một chỗ nữa không được ghép vào nhau nhiệm vụ của chúng ta là phải thu gọn và sắp xếp nó nhá chúng ta nhớ là cách làm như sau chúng ta là thu gọn và cái sắp xếp luôn sắp xếp thì đa thức một biến theo thứ tự theo thứ tự là bậc gì giảm dần các bạn nhá theo thứ tự là bậc giảm dần Tôi lấy ví dụ này Đấy, Cho một cái đa thức A Như sau Đấy, chúng ta cho cái đa thức A như này. Đây là đa thức 1 một, một biến. Tuy nhiên là chúng ta nhìn rất lộn xộn luôn. Đúng không? Rất lộn xộn luôn các biến để lung tung, bậc lung tung luôn. Nào, thế là chúng ta cái phương hướng là chúng ta phải thu gọn nó lại. Nhưng nhớ nguyên tắc này. Luôn luôn là phải nhớ này. Nhớ là luôn luôn phải đi gì? Đi từ cái bậc cao xuống bậc thấp luôn luôn nhá đi từ bậc cao xuống bậc thấp chúng ta không đi linh tinh nhá nhớ không đi linh tinh mà luôn luôn đi từ cao xuống thấp như vậy nó sẽ không bao giờ sót các bạn nhá làm vậy không bao giờ sót nào bây giờ xem thầy này bậc cao nhất ở đây là bậc mấy nào ai biết nào đưa tay bậc cao nhất trong cái bài này là bậc mấy vậy các bạn nào hoàng bách nào em cho thầy bậc cao nhất là bậc năm ạ bậc năm ờ thì em nhóm giúp thầy thế nào ờ, em thầy bằng hoặc x à hai x mũ năm trừ x mũ năm rồi ok tiếp tục đi cộng uh, x mũ bốn cộng x mũ bốn rồi ok tiếp tục nào cộng uh, trừ ba x mũ ba cộng ba ừ. mũ ba rồi tiếp theo uh, cộng uh, hoặc Ừ. Ừ, trừ x mũ 2 cộng 2 mũ 2 Rồi, bậc 1 có không? Bậc 1 có hạ, cộng 2 1 đấy là số, cái 1 cộng 2 là bậc 0 rồi Bậc 1 là x ấy à, bậc, bậc 1 là Không có đúng không? Không có Rồi, vậy là cuối cùng là 2 cộng 1 là để số tự do hay chính là gì đấy bậc không đấy rồi ok được rồi bác nhá tiếp tục hỏi bạn khác này 
nào quang hưng tình tiếp thầy nào quang hưng nào kết quả kết quả chỗ này thầy đó là x muốn làm ạ rồi cộng với hai mũ bốn rồi cộng cộng với không chỗ này là ờ ừ, đúng rồi cộng không chỗ này là bao nhiêu nhỉ cộng với x mũ hai à cộng mấy nữa cộng ba thế thì đây mình viết gọn lại một lần nữa là x mũ năm cộng hai x mũ bốn cộng x mũ hai và cộng ba được chưa đấy tức là chúng ta sẽ làm luôn là thì từ bậc cao xuống bậc thấp mặc kệ nó viết kiểu gì kệ kệ nó chúng ta luôn luôn là tìm thằng cao nhất đi xuống đi giật đồ xuống chứ không phải là các bạn nha nhiều bạn sẽ như thế này này vào đầu tiên thấy con mũ bốn đấy gì ừ là mũ bốn trước sau khi nhóm chúng ta linh tinh hết cả lên không làm vậy cứ làm từ bậc cao xuống nhá nhìn qua một lượt ở ờ, thằng cao nhất đầu đời thằng này cao nhất đi từ thằng này trước năm nhá xong mình nhầm ờ, năm hết rồi xuống bốn bốn hết rồi xuống ba xuống hai xuống một vừa rồi thấy hỏi bác cái chỗ đấy tại bởi vì sao xuống một nó không thấy đâu cả thấy chưa mình nhìn này xem là mình có bị thiếu không mà thực ra ở đây không có thằng nào bậc nhất cả chỉ có bậc hai xuống xuống bậc không luôn rõ chưa ấy thế là thầy hỏi luôn này thế trường hợp này nhá câu hỏi đặt ra này hỏi thêm một câu hỏi phụ này a này là bậc mấy các bạn À, ai biết giơ tay nào? A là bậc mấy vậy? Nào A bậc mấy nào? Hoàng, Hoàng trả lời đây. Cho thầy là bậc mười một. Sẽ là bậc mười một thì chết rồi. Đấy à. là không nghe rồi. Nào, A bậc mấy đây? Trang ơi, đã A này bậc mấy hả Trang? A này bậc A bằng 5 ạ. Ừ, bậc, bậc của cái thằng này mình tính thế nào? Làm sao biết là bậc 5 em? Vì... Cái số mũ cao nhất đây là, 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 là mấy? Số mũ cao nhất là 5 ạ. Đúng rồi, lấy số mũ cao nhất cơ màu hoàng ai bảo em cộng vào? <cười> Nha, đây là bậc 5. Tiếp theo nào, hệ số tự do ở đây là mấy? Duy Bách. Hệ số tự do là mấy nào? À, Vừa học xong đây, hệ số tự do là cái gì vậy? À, một ạ. À. Không phải, tự do cơ mà. Em xem lấy mình gửi mình ghi như nào. Đây ở trên vẫn còn đang ghi ấy kìa. Cái phần ở trên đoạn trên này kìa. Hệ số tự do là cái gì? Là 3. Ờ, ừ, là 3 rồi. Đây hệ số tự do đây này. Hệ số tự do đây là, là 3. Tiếp tục hỏi hỏi tiếp nào. Hệ số cao nhất ở đây là mấy? Hoàng Anh. Đây à, hệ số cao nhất ở đây là ba sẽ lại là là ba đây hai hai thì đấy lại không nghe giảng rồi này nãy thầy giảng thế mà bây giờ lại trả lời thế là học rồi công cốc rồi tiến hệ số cao nhất là mấy em cô à, em, em quên em thưa thầy hệ số cao nhất là năm ạ năm ở đâu ra đây Này, tí để em thầy hỏi tí mấy thanh niên là được chép phạt nhá tuyệt vời luôn đấy nào hỏi tiếp quang anh hệ số cao nhất đây là mấy không tập trung này. Thầy... hệ số cao nhất đâu là gì em này hệ số cao nhất là năm ạ thế này là năm đấy là một người nữa tiếp tục thế <cười> đến thầy hỏi <cười> Minh Anh nào Đấy gật gù à Tại sao dạ. cùng Nào hệ số cao nhất là mấy Dạ em đưa thầy hệ số cao nhất là Năm ạ Là năm lại tiếp tục tiếp tục nha Rồi Khánh Ly nào Hệ số cao nhất là mấy dạ. Hệ số cao nhất là mấy hả em Đầu biểu thức A này này cao nhất là hai, ừ là hai, rồi tiếp tục hỏi tiếp, 
Hệ số cao nhất đây là mấy là Hoàng Việt? Em thầy là một ạ. À. Tại sao lại là một ở Việt? Em thầy là vì x mũ năm nó có phần chúng ta phải mà. chúng ta phải nhìn vào thằng nào có bậc cao nhất đúng không? À. Hệ số đây là thực ra là không biết gì tức là là một đây này. Trời ơi, nào tất cả những thanh niên vừa rồi nhá, tất cả những thanh niên vừa rồi. Nào bây giờ hỏi lại đây. Nào những ai vừa rồi không trả lời được câu hỏi của thầy giơ tay lên. Tự giác giơ tay lên. Nào Tuấn Tuấn Phong không trả lời được à? Tại sao Tuấn Phong giơ tay vậy? Không thầy em định bỏ tay xuống em tưởng thầy chưa bỏ thì em ừ, bỏ. Thầy, thầy vừa bỏ tay em đúng rồi. Nào đâu nữa rồi? Những ai nào? Những ai mà thầy hỏi không trả lời được? Đức Hoàng vừa nãy có trả lời được đâu? Đức Hoàng từ câu trước ấy. Còn ai nữa không cái nhỉ? Hết chưa? Rồi, ok. Đâu nhờ thanh niên đây này. Chụp cái màn hình này lại đã. Đợi một tí. Không chạy đi đâu được nhá. Im để thầy chụp lại cái 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 đội 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 ngũ này. Đây, học hành thế này thì chết rồi. Các bạn không chú ý gì cả. Thầy sẽ lưu vào đây là không thuộc bài. À, không thuộc bài nhá. Các bạn sẽ chép phạt cho thầy cái ví dụ này. Nhá. Chép phạt cái ví dụ này này. Vừa ghi đây này. Theo các bạn này chép bao nhiêu lần thì thì, thì, thì nhớ được nhỉ? Này, bây giờ thầy hỏi Tuấn Anh. Theo em thầy chép bao nhiêu lần thì sẽ thuộc được cái này? Tầm um, 10 lần tầm 10 lần ờ thế 10 lần mà vẫn không thuộc thì sao thì chép thêm ạ 10 lần nữa em có vẻ hơi thương các bạn nào hỏi bạn khác thế em chết bao nhiêu lần thì 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 nhớ Tuấn Phong em đến thời là em nghĩ là tận 20 hay 30 20 hay 30 à Hà anh thì chết bao nhiêu lần thì em cảm giác là sẽ nhớ được tất cả là 20 Tầm 20, ờ, hỏi thêm người nữa nhá ờ, Kim Thanh như nào Đâu em năm mươi lần ờ. Thế là thầy hỏi để người trong trong cuộc này Những người chép phạt này Thì theo em chép bao nhiêu lần thì em nhớ nhá ờ, Khánh Ly xem nào Theo em chép bao nhiêu lần thì em sẽ nhớ được những cái vừa rồi Chép một lần thôi ạ à. 10 lần thôi à một lần ạ một lần ạ à? một lần làm sao mà nhớ được nếu mà đã nhớ thì đấy đã ghi một lần đến thầy lúc học đã ghi một lần mà không nhớ bây giờ đây nhắc lại giảng là một lần lần nữa và sẽ công bố về việc chép phạt nhá nhìn vào đây một cái đa thức sau khi thu gọn xong bậc nhìn vào đâu bậc nhìn cái thằng mũ to nhất đây này mũ năm chưa thì là bậc năm là cái thứ nhất Hệ số tự do là cái gì? Là cái số nó đứng một mình nó đây này. Nó không có một cái ích gì ấy. Cái thằng nào nó không có ích ấy. Là hệ số tự do. Không có biến. Được chưa? Tiếp nữa này. Hệ số cao nhất nhìn vào đâu? Nhìn vẫn nhìn vào thằng bậc cao nhất. Hệ số của thằng nào bậc cao nhất ấy. Nó gọi là hệ số cao nhất. Chứ không phải là thấy số 2 là, là lớn nhất. Chỉ là hệ số cao nhất. Đã ăn chắc từ vừa nãy rồi. Vẫn không hình. Làm sao vậy các bạn? Mạng các bạn lác hay là các bạn máu nó không lên não kịp hay như nào? Tại sao cùng giảng thế các bạn nắm được mình không nắm được? Không tập trung đúng không? Không tập trung thì chép mỗi đứa 50 lần nhá. Rõ chưa? Chép 50 lần. Cái ví dụ này. Để mà nhớ. 9 giờ tối phải nộp. Không nộp hôm sau không vào lớp. Chị Lan thua thầy nhá. Ai không có thì hôm sau đừng vào lớp. Ok chưa? Cái bước này mình không làm được thì chắc chắn sang những cái bước khác mình không làm được đâu. Xong bạn lại mất điểm ở những câu trắc nghiệm rất dễ. Đấy thầy vừa nhắc cái này nó toàn thi trong cái phần rất đơn giản là phần trắc nghiệm thôi. Đấy, mình không làm được bài. Rồi. Tiếp tục này sang phần 4. 
Phần lý thuyết thứ tư. Bốn nhỏ này. Đó là cộng trừ đa thức một biến. Cộng trừ đa thức một biến. Đa thức một biến thực ra nó cũng chính là đa thức thôi đúng không? Chẳng qua là nó có mỗi một biến. Hôm trước chúng ta học những cái loại là gì? Nó có nhiều biến nhỉ? Đấy, có thể có nhiều biến. Thì ra đây chỉ có mỗi một biến thôi. Thì cách làm thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách số 1. Cách số 1 này. Các bạn ghi. Chúng ta sẽ cộng trừ. Mình hiểu nha. Cộng trừ hàng ngang. Đấy, như cái bài trước. Như bài trước là như thế nào? Tức là chúng ta sẽ cho nó vào trong ngoặc này. Xong là cộng hoặc trừ với nhau. Được chưa? Đấy dụ trong cái ngoặc này là các đa thức đấy. Nha, chúng ta cho ngoặc xong là cộng trừ với nhau. Ra nữa chúng ta sẽ thực hiện. Cách số 2 này. Là chúng ta sẽ đặt tính. Đặt tính theo cột dọc. Nha, cách số 2 là đặt tính theo cột dọc. Đấy, đấy là hai cách chính ở trong cái phần này. Bây giờ thầy sẽ lấy ví dụ luôn nói cho nó dễ hiểu. Nào xuống dòng ghi ví dụ. Ví dụ như sau này. Thầy cho uh, biểu thức hai thằng nhé AX này. AX, đa thức AX này. Đấy, AX này. Và để cho một thằng là BX. Đây. Thầy cho hai thằng như này. Ở đây cái thằng B nó 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 bạn ý là nó khuyết mất cái mũ 2 nha. Yêu cầu của thầy là tính AX cộng BX và AX trừ đi BX. Nha, tất cả tập trung cao độ vào đây. Tiếp tục thầy sẽ gọi ngẫu nhiên các bạn để trả lời. Nha, không tập trung thì tiếp tục che phạt. Lát nữa không phải 50 lần đâu. Nha. Đợi, đợi lúc đầu thầy định cho chép 100 lần đấy. Không phải 50 lần đâu. Chứ không phải thích chép một lần, hai lần là là, là, là xong đâu nhá. Hôm nay mình nhớ này mỏi tay để không bao giờ sai lại cái lỗi đi nữa. Để không bao giờ mất tập trung trong lớp. Thế thầy, cây chỗ x mũ 4, cây chỗ bx bằng bằng x mũ 4. Ừ. Trừ đi 2 mũ 3, cái chỗ để ô chống đến là lặp lại cái chỗ trừ 3 mũ 2. Không, không, không lặp mà là nó nó không có cái mũ 2, hiểu không? Nó không có mũ 2 nên là thầy, thầy để cách cho em nhìn thấy là nó đang bị khuyết mất cái mũ 2. Ở đây nó khuyết mất đây này. Nó khuyết mất cái mũ hài chỗ này này. Rồi bây giờ bắt đầu thầy đi thì thực hiện này. Đầu tiên thầy làm theo cách truyền thống, cách cũ. Nhá, thực hiện theo cách số 1 trước này. Cách 1 này. Là cách cách cũ, làm theo cửa hàng ngang. Nào AX này. Cộng B cái cách của tuần trước mình học đấy. Đầu tiên viết nó vào trong ngoặc trước này. Cứ viết vào ngoặc đi. Cộng với thằng thứ hai Lúc viết này thì mình không cách rồi nhá. Đấy thì viết như vậy thôi. Đấy nó không phá ngoặc này. Được chưa? Tiếp theo là các công việc là các bạn nhóm nó vào. Đấy bạn nhóm nó vào với nhau. Đồng dạng nhóm với nhau x mũ 4 này. Nhóm với x mũ 4. Mũ 3 nhóm với mũ 3. Đấy, mũ 2 nhóm với mũ 2. Nhưng mà thằng thứ hai không có mũ 2 nên là chỉ viết lại mũi này thôi. Chỉ trừ 3 mũ 2 là giữ nguyên này. Mũ 1 này. Và đến số. Đấy. Nào đến đây tính toán tiếp cho thầy nè. Nha tính toán tiếp cho thầy ở chỗ này. Nào xem ra tiếp bao nhiêu nào. Thảo Chi nào, Thảo Chi tính cho thầy cái chỗ này nào. 
Cái này được bao nhiêu x mũ 4 đấy em? Đây là 2x mũ 4 ạ. Rồi, ok. Tiếp tục nào. Cộng 0 ạ. Rồi. Trừ 3x mũ 2. Rồi, ok. Cộng 3x. Đúng rồi. Cộng với gì nữa nào? Cộng âm 3. Cộng trừ 3. Ừ, âm 3 hay trừ 3 rồi. Đây thấy viết gọn lại nha. 2x mũ 4 này. Trừ 3x mũ 2 này. Cộng 3x trừ 3. Xong. Ok. Chính xác rồi. Em viết ra vở đi. Đây là A cộng B nhá. A cộng B xong. Nào mình tính A trừ B xem nào. AX trừ BX này. Trước hết các bạn viết trong ngoặc hay đã. Trừ đi này. X mũ 4 trừ 2 x mũ 3 trừ 2 x cộng 4. Sau đó các em phá ngoặc ra này. Thằng thứ nhất thì chép lại thôi. Quan trọng nhất là thằng thứ hai ấy, là vì trước ngoặc là có dấu trừ. Chúng ta nhớ phải làm thao tác là gì? Đổi dấu nhá. Trừ x mũ 4 này. Cộng với 2 x mũ 3. Cộng với 2 x trừ 4. Nào lại đến khâu đi nhóm này. X mũ 4 vào với nhau này. À đây nhầm dấu thì viết nhầm dấu một chút này. Đấy trước chờ, giữa cái, cái ngoặc chúng ta chỉ viết cộng thôi nhá. Trong ngoặc là B hết dấu vào. Trừ 3 x mũ 2 của mình nó vẫn phải chép lại thôi. Rồi đến đây tính toán tiếp cho thầy nào. Nào tính toán tiếp nha Hà Anh nào Hà Anh chưa bật mic hả Bật mic trả lời thầy nào Đây là thầy là 0 Cộng 4 x mũ 3 Rồi Trừ 3 x mũ 2 Rồi ok Cộng 7 x đó. Ừ. Cộng gì nữa? Cộng trừ 11 ạ. Ừ, trừ 11. Vậy chúng ta viết gọn này còn là 4x mũ 3 trừ 3x mũ 2 cộng 7x trừ 11. Đó, đây đây coi như là thực hiện theo cách 1. Là cách là cách cũ. Nha là cách cũ mà chúng ta đã học buổi hôm trước rồi. Là làm tính toán theo hàng ngang. Nha. Cộng trừ theo hàng ngang. Thì làm như này. Bây giờ thì hướng dẫn sang cách số 2 nhá. Nào cách 2 này, cách 2 cách 2. Làm như sau. Các bạn sẽ viết ax và bx nhá. Chúng ta phải viết như này. Nào đầu tiên thì viết ax này. Viết từ bậc cao xuống bậc thấp nhá. Rồi rồi viết từ bậc cao xuống bậc thấp nào x mũ 4 cộng 2 x mũ 3 trừ đi 3 x bình cộng với 5 x trừ đi 7. Các bạn viết thằng bx thẳng ở bên dưới bấy thẳng ở bên dưới nó thẳng bên dưới nhá nhớ là những cái bậc tương ứng là viết thẳng thẳng nhau x mũ 4 này trừ hai mũ 3 này bây giờ nha mũ 2 nó không có để cách nó ra trừ hai cộng 4 nhớ này nhớ là rằng là cái chỗ này này chỗ này nó khuyết khuyết mũ 2 các bạn để chống ra nhá phải để chống ra này chỉ ghi này và nhìn này cột này là mũ 4 này cột này mũ 3 này cột này mũ 2 cột này mũ 1 cột này là hệ số tự do chúng ta gì cái gì khuyết để chống ra nhá Bất kể là thằng ở trên ở dưới là cứ cái nào khuyết để chống ra. Các bạn kẻ gạch ngang cho thầy này. Gạch ngang này. Lấy thước mà kẻ. Tới đây thì mình có thể thấy ghi là A cộng B này. Hoặc là các bạn nào không thích thì chúng ta có thể bỏ cái dòng này đi cũng được. Nếu thầy cô mình không ghi ý này. Nhá. Đây là đây là dấu cộng cái này. Dấu cộng này. Nào bây giờ chúng ta sẽ là chúng ta cộng theo cột dọc. Nhá. Vì hai thằng này nó cùng bằng một bậc rồi. Các bạn chỉ cần cộng hệ số thôi. Hệ số trên này là một này dòng trên này là một dòng dưới này cũng là là một một cộng một là mấy là hai đúng không vậy cái này sẽ là gì hai x mũ bốn cộng với nhau mà tiếp theo này đến cái cột thứ hai này hai mà cộng với trừ hai hai cộng trừ hai có phải ra không không để các em có thể ghi là cộng không ở đây cộng không hoặc là không x mũ ba cũng được tiếp tục này 
đến cột thứ ba đến cột thứ ba thằng này là gì trừ ba x bình nó chẳng cộng cái gì cả cộng không khí vậy là bằng chính nó nhá chúng ta ghi luôn là trừ ba x mũ hai vào đây rồi cột tiếp theo này năm mà cộng với trừ hai năm cộng trừ hai có phải ra là ba không mình được là đây là ba x cộng ba x Đấy, và cột cuối cùng này trừ bảy mà cộng với bốn trừ bảy cộng bốn có phải ra trừ ba không Nà, trừ bảy cộng bốn là trừ ba viết trừ ba vào đây Đấy. Thế như thế là tính ta, ta đã tính xong ta kết luận. Vậy. AX cộng BX sẽ bằng 2X mũ 4 trừ 3X mũ 2 cộng 3X thứ 3. Đấy. Và kết quả chúng ta so mà xem này. Nhìn ở trên hay ở dưới này. Ở dưới nha. Kết quả cộng AX cộng BX đây này. Ở trên này. Giống hệt nhau chưa? Giống nhau luôn. Rất trùng khớp nhá Đấy là cách 2 đấy. Đấy là cách 2 của việc tính phép cộng đấy. Nào bây giờ sang phép trừ nhá, đặt tính tương tự cho thầy. Thì viết sang bên đây các bạn có thể viết xuống dưới. Viết xuống dưới cho thoải mái chỗ nhá. B của thầy này. Nhớ là bậc nào khuyết vẫn phải để cách ra. Bây giờ chúng ta là phép trừ nhá. À, bây giờ trường hợp của thầy là phép trừ. Đấy, thì kết quả đây sẽ là ax trừ bx này. Bằng này. Nào bây giờ tính toán nhá. Bắt đầu nhỉ, bắt đầu nhỉ. Nhìn này, nhìn này. Cột thứ nhất mũ 4 này mình lấy là 1 trừ 1. Hệ hệ số trừ ý nhá, 1 trừ 1 có phải là hết không? 1 trừ 1 được không? Vậy nó ra là 0. Tiếp theo này. 2 mà trừ đi trừ 2, nhầm này. 2 trừ đi trừ 2 có phải là 2 cộng 2 không? Nhắc lại này, 2 trừ đi trừ 2 là 2 cộng 2 được là 4. Vậy là 4 x mũ 3. Thằng này không có gì để trừ thì hạ nguyên xuống. Tiếp theo thằng này nhá. 5 mà trừ đi trừ 2. 5 mà trừ đi trừ 2 có phải là 5 cộng 2 là được 7. Cái này viết là gì? Cộng 7 x. Và cột cuối cùng này. Trừ 7 mà trừ đi 4. Trừ 7 mà trừ đi 4 là trừ 11 các bạn ạ. Đây thầy cho em ra em làm bài... Uh, em làm ok em làm ok ok rồi đồng ý sau đó các bạn kết luận cho thầy này vậy ax trừ đi bx các bạn chép kết quả trên xuống nhớ bỏ những cái con không có thứ đi 4 đến 3 này trừ 3 x bình cộng 7 x trừ 11 nào soát xem có giống kết quả trên không nhá đây kết quả chúng ta tính ở dưới đây hiệu đây trên này giống chưa nếu mà tính đúng thì chắc chắn hai cách phải ra như nhau rồi. Nha, tổng cũng như nhau, hiệu như nhau này. Không thể khác được. Nhưng mà rõ ràng là trường hợp này mình thấy là cách hai làm nó gọn gàng hơn đúng không nhỉ? Cách hai làm gọn gàng hơn hẳn luôn. Tính cũng nhàn hơn. Đấy, không còn ngồi nhóm 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 gì cả. Nhưng nó nó sẽ cần phải cần cẩn thận ấy khâu là gì? Chúng ta phải đặt tính thì thẳng. Nha, những thằng cùng bậc phải thẳng nhau. Cái gì khuyết thì sao để cách ra. Đấy, ghi thầy một cái chú ý ở đây. Chú ý. Đó là khi đặt tính theo cột dọc. Khi đặt tính theo cột dọc này. Nào, cái hạng tử nào khuyết là nó không có đấy. Thì phải để cách ra. Nha, không được viết chèn cái bậc khác vào đấy nhá. Hạng tử nào khuyết thì phải để cái cách ra. Nhớ chưa? Khuyết thì phải để cách ra không có viết chèn nào khác vào đấy là lúc cộng là sai luôn đấy. đấy. nhớ cái này, đóng khung nó vào. Khuyết thì để cách ra. Đấy và này, thêm một cái nữa là nhớ này. Là chúng ta chỉ chỉ sử dụng cộng trừ Đấy, theo cột dọc theo cột dọc này khi đa thức một biến thôi nhá một biến mới làm như này nhiều biến không có làm như này đâu nha các bạn nhá nhiều biến làm hàng hàng ngang rõ chưa chỉ một biến mới làm như này thôi đấy chỉ khi nào một biến thì chúng ta mới dùng cái cách là gì cộng trừ theo cột dọc thôi đấy, khi nó nhiều biến thì không làm như vậy
Nào kia thầy sang cái phần B này, bài tập. Nào bài tập, bài tập. Bài tập phần này nó không có khó đâu. Quan trọng là cần các bạn cẩn thận. Tính toán làm theo đúng các bước làm. Không có ẩu gì hết. Bài số 1 này. Thu gọn. Và sắp xếp. Các cái đa thức sau. Theo thứ tự. Bậc giảm dần. Thông thường thì người ta 99% là người ta xếp bậc giảm dần nhé. Hầu như không bao giờ người ta xếp bậc tăng dần. Nhá. Nào, thế là thầy làm mẫu một, một câu nhá. Câu A này. Thầy cho về thức PX bằng. 2 x 4 này. Cộng 9. Trừ đi 3 x bình. Trừ 2 x 4. Trừ 3 x. Cộng 4 x. Trừ 12. Và cộng x mũ 3. Được chưa? Đây là PX của ta nhé. Nào. Thì rõ ràng là khi mà thu gọn thì là chúng ta làm luôn từ bậc cao xuống bậc thấp. Chúng ta thấy là bậc cao nhất ở đây là mũ mấy luôn này? Mũ 4. Đấy, nhóm những thằng mũ 4 và nhập vào nhau. 2 mũ 4 này. Trừ đi 2 mũ 4. Sau đó đây từ bậc cao nhất bắt đầu nhìn xuống bậc thấp hơn. Là mũ 3 có thằng nào? À mũ, mũ 3 đây. Mũ 3 mốt một thằng đúng không? Thế vậy thì em chỉ cần ghi là cậu x mũ 3 thôi. Tiếp theo đến mũ 2 này. Mũ 2 này. Mũ 2 cũng có mỗi một thằng. Đúng nhỉ? Mũ 2 cũng mỗi một thằng luôn. Vậy là trừ 3x mũ 2. Nào đến mũ 1 này. Mũ 1 là trừ 3x với cộng 4x vào với nhau. Trừ 3x cộng 4x vào một nhóm. Và cùng là hệ số tự do mình có là 9 trừ đi 12 vào một nhóm. Được chưa? Đấy cứ làm từ từ. Đi từ bậc cao xuống nó không bao giờ sót. Đây là có một kinh nghiệm nữa là như thế này. Sau khi biết nước nhóm này xong nó bắt đầu quay lại giúp thầy nhìn lại này. Ở trên đếm với thầy bao nhiêu hạng tử này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xong lại đếm xuống dưới đếm đủ 8 chưa nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuẩn nhá. Nếu ở trên mà mình là 9 chẳng hạn. Ở dưới là 8 là mình đang làm sót. Làm lại. Hiểu chưa? Này nhá. Đếm hàng trên này. Ví dụ thầy đếm ra là 8. Thì dưới đây cũng phải có 8 hạng tử. Chẳng qua là các bạn nhóm vào nhau thôi. Vẫn phải đủ 8 chứ. Đúng không nào? Sau đó mình đi mình tính cái này ra không này cái này là x mũ ba này trừ ba x bình này trừ ba cộng bốn là cộng x này đấy về đây là cộng với âm ba vậy kết quả chúng ta thấy ra là gì x mũ ba trừ ba x bình cộng x trừ ba xong nhá đấy là thầy đã thu gọn xong cái thằng thằng p này được chưa các bạn nắm được chưa nào nào những ai nắm được cái cách làm câu này rồi giơ tay thầy xem nào Đấy, trong lúc học lý thuyết đã nói ví dụ rồi đấy. Nào xuống dưới này áp dụng có thầy này. Câu B với câu C. Câu B với thức thì cho là QX. Bằng này. Chép ra cẩn thận nhá. Rồi, các em làm hai câu VC và vỏ áp dụng này bị chấm nào. Các bạn ơi, bài của mình, bài nào mà có vấn đề mình nhầm lẫn ở đâu chúng ta chữa luôn đi nhá. 
Đấy là cái bài đầu tiên là việc mà sắp xếp thu gọn sắp xếp cái này theo theo bậc thứ tự là gì? Số mũ giảm dần hay là bậc giảm dần đấy. Sang thầy bài tập số 2 này. Bài tập 2. Đề như sau. Xác định bậc xác định bậc này phải hệ số tự do phải hệ số cao nhất hệ số cao nhất của mỗi đa thức sau của mỗi đa thức sau câu a này đây có biểu thức AX này. Vâng. Đây, ví dụ như câu A này nhá. Đây sẽ làm mẫu cho các bạn. Trước hết thì bây giờ cái lời khuyên cho cái dạng bài xác định bậc với các hệ số này. Thì khuyên các bạn nên làm như sau. Đầu tiên các bạn nên từ cái này này. Các bạn cần cho thầy là sắp xếp lại nó đã. Sắp xếp và thu gọn. Nhá. Nên như vậy đã xong hắn đi xác định bậc. Sau đó hắn đi xác định bậc với hệ số. Chứ đừng vội vàng làm luôn. Nhá. Đấy, sắp xếp lại đã. Thì ở đây trước hết này. Chúng ta thấy là à bậc cao nhất ở trường hợp này. Bậc cao nhất trong cái câu A này. Nó không phải là bậc 3 các bạn nhá. Nhìn kỹ này. Rất nhiều bạn sẽ nhầm lẫn ừ thì thầy bậc 3 thì không phải, bậc B cơ mà. Đúng không nào? Bậc đây này. Và hiện tại là AX này thực ra đang thu gọn rồi. AX đang thu gọn rồi, không phải không phải thu nữa, nhưng mà chúng ta xếp lại. Xếp lại nha thành chữ x 4 này. Cộng 2 x 3 trừ đi 3x bình cộng x 3. Đấy, thì khi viết thành dạng như thế này thì chúng ta sẽ thấy nhìn mọi thứ nó chuẩn hơn rất là nhiều. Lúc này chúng ta sẽ nhìn vào đây này. Vừa đọc được bậc này vừa đọc được bậc này vừa đọc được hệ số cao nhất này nhìn vào thằng cuối cuối cùng này thì đọc được hệ số tự do bắt đầu xuống dưới trả lời này bậc hai chấm là bậc 4 đúng không bậc 4 đấy bậc là nhìn vào thằng số mũ to nhất đây này thứ hai là gì hệ số tự do hệ số tự do thì là gì âm ba đúng không đấy là thằng nào không có ích đây này âm ba Tiếp tục là hệ số cao nhất. Hệ số cao nhất thì chính là hệ số của thằng bậc cao nhất này này. Nó là dấu trừ này có nghĩa là âm 1. Đúng không? Đây này. Đây có nghĩa là âm 1. Đây là, đây là âm 1 này. Đấy chưa? ba ý chúng ta cần trả lời. Viết từ bên, bên dưới. À, một câu khác nha cô B. Cô B. Đấy, nhớ là khi làm gì chúng ta cứ xếp lại thể đấy nhá. Để cho biểu thức BX bằng này. X mũ 3 cộng 2X bình cộng 4X mũ 4 2X cộng 4 này trừ 3X bình trừ 3X mũ 4 cộng 3X Được chưa? Thì trước hết là các bạn phải sắp xếp lại thằng B đã. Sắp xếp và thu gọn nó đã. Nguyên tắc này luôn luôn làm từ bậc cao nhất đi xuống nhá. Bậc cao nhất đây các bạn nhìn thấy sẽ là mũ 4 là cao nhất. Đúng không? Đây này. Hai thằng mũ 4 thì đang tô tô màu này, tô màu vàng này. Các bạn nhón nó vào đã. Được chưa? Sau rồi đến là gì xuống mũ 3. Mũ 3 là có mỗi mình thằng này thôi. Đây này. Mỗi mình thằng này là mũ 3 chả có thằng nào nữa vậy là cậu x mũ ba tiếp theo đến mũ hai này mũ hai này chúng ta sẽ cộng là gì đây hai mũ hai và trừ đi ba mũ hai được chưa à, tiếp theo nữa là gì chúng ta đến là mũ một mũ một là có trừ hai x với lại cộng ba x không Đấy, cộng với lại trừ hai x này cộng ba x này cuối cùng là số là còn cộng bốn sau đó chúng ta thu gọn B lại. Đây là 4 mà trừ 3 là ra 1 nha. Vậy được là x mũ 4 này. Cậu x mũ 3 này. Cái này là trừ x mũ 2. Cái này là gì? Cậu x. 
này cộng 4 hai ta viết gọn lại nhá thành là x mũ 4 này cộng x mũ 3 này chứ x mũ 2 này cộng x cộng 4 các bạn này nhìn thấy thầy thằng hệ số số mũ to nhất và thằng hệ số tự tự do này hệ số tự do đây số mũ lớn nhất là bậc đây và hệ số đây là gì không có gì tức là một trả lời xuống dưới này bậc Đấy, thứ nhất là trả lời là bậc 4 không bậc 4 là cái thứ nhất thứ hai là hệ số tự do cũng là 4 đúng không hệ số tự do cũng là 4 hệ số cao nhất Hệ số cao nhất là hệ số của cái thằng x mũ 4 này này. Nó không ghi gì tức là 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 1. Được chưa? Đấy là xong. Nào bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào vở nhá. Làm luôn cho thầy này. Câu A. Đây số. Các bạn chép đề bài đến đâu làm đấy nhá. Rồi. Làm ba câu ABC ở vở để ta chấm nào. Chúng ta chốt cái kết quả ở đây nhá. Nào. Ở đây con A này chúng ta xếp lại x mũ 3 này trừ 4x bình cộng 3x trừ 5. Đấy, bậc là bậc bậc 3 nhá. Bậc 3 này, hệ số tự do là gì? Âm -5, còn hệ số cao nhất là gì? 1. Đấy, tương tự vậy với câu B. Câu B sau khi các bạn thu gọn xong nó ra là gì? X mũ 5 này. Trừ X mũ 4. Trừ 3 X mũ 3. Cộng 2 X bình. Trừ 5 X cộng 5. Đấy, như vậy là bậc của mình là bậc 5. Hệ số tự do là 5. Và hệ số cao nhất là 1. Cuối cùng là con C. Sau khi các bạn thu gọn xong. Chúng ta thấy ra được là X mũ 3. Trừ đi 2x bình. Trừ x cộng 4. Được chưa? Bậc của ta là bậc 3. Hệ số tự do là 4. Và hệ số cao nhất là là 1. Đấy. Đấy là cái bài tập số 2 nha các bạn nha. Chúng ta sang bài tập số 3 này. Bài tập 3. Ghi thầy đề bài. Cho hai đa thức. cho hai đa thức này px bằng và quy x Đấy, thì cho PX với QX này câu A này. Yêu cầu là thu gọn và sắp xếp các cái hạng tử của cái PX và QX theo thứ tự bậc giảm dần. Đấy, thu gọn nó sắp xếp theo tự bậc giảm dần. 
Và câu thứ hai yêu cầu là tính PX cộng QX và PX trừ đi QX. Đấy. Đề bài của ta đây có hai ý. Đấy thì phân tích đề bài một chút. Ở đây là nếu nếu trong trường hợp mà đề bài họ không cho câu A nhé các bạn nhé. Họ không cho cái ý mà bảo thu gọn sắp sắp xếp ấy thì các bạn vẫn phải tự làm điều đấy. Nhá nghe này, nếu đề bài cũng không cho câu A các bạn vẫn phải làm điều đấy trước khi làm câu B. Nhá, chứ không thể đùng phát làm luôn đâu. Ai làm luôn thì là sai đấy. Nào bắt đầu đi thầy đi thầy giải này. Câu A này. Trước hết các bạn chép lại thầy thằng PX đã. Sau đó các bạn giúp thầy là đi nhóm. Chúng ta nhóm bắt đầu từ bậc cao xuống. Bậc cao nhất là gì? Mũ 4 phải không? Đây này, mũ 4 là cao nhất này. 2x mũ 4, chứ x mũ 4. Tiếp theo xuống bậc 3. Bậc 3 có mỗi thằng này. Cuối cùng là bậc 2. Chứ 3x bình này. Cộng 4x bình là bậc 2. Bậc 1 của chúng ta có là có thằng gì này? 3x với chứ x. 3 với chứ x và cuối cùng là số thì có mỗi số 3 thôi. Đếm lại xem đúng số hạng tử nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8. Trên là có 8 chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Khớp rồi nhá. Đấy khớp rồi. Như vậy đây là thành x mũ 4 này. Cộng 3 x mũ 3 này. Trừ 3 cộng 4 là cộng 1 là cộng x bình. Cộng 2 x cộng 3. Là xong P nhá. Đấy, đã là xong về vừa thu gọn vừa sắp xếp theo bậc giảm dần rồi. Thứ hai là đến thằng quy. Đây. Thằng này cũng thế chúng ta cũng sắp xếp bậc giảm giảm dần. Mũ 4 này. Mũ 4 đây có mỗi mình nó. Thì viết người lên mũ 4 thôi. Đến mũ 3 nào. Mũ 3 cũng có một mình với mũ 3 thôi. Mũ 2 này có hai thằng này. Mũ 1 thì có trừ 2x rồi cộng 4x. Và số thì có 4 trừ đi 2. Đấy, kiểm tra lại thầy là trên cũng là 8, dưới cũng là 8. Vậy mũ 4 cộng mũ 3 này. Cái này là 2x bình này. Đấy, cộng 2x này. Cộng 2. Được chưa? Đấy, chúng ta ra như này. Được chưa? Coi như khâu đầu tiên bước A, câu A là xong nhá Chúng ta đã đi thu gọn và sắp xếp rồi. Giờ đến câu B này. Bắt đầu mình đi mình tính toán. Thì đối với trường hợp này chúng ta nhìn này. Ở đây hai cái thằng PX và QX đều là gì? Đa thức một biến. Vậy thì để tính toán dễ dàng nhất các bạn là gì? Đặt tính cho nhanh. Chúng ta sẽ đặt tính. Đấy, P này. Q với thẳng dưới. Bậc thẳng bậc nhá Cùng bậc thẳng với nhau. Cộng này. Đấy các bạn có thể viết P hoặc Q ở đầu hoặc không viết cũng được. Là vì, vì lát nữa kiểu gì chúng ta cứ được kết luận mà. Nào bây giờ cộng thẳng vào này. X của 4 của X của 4 là ra 2 X của 4. Chỗ này là 4 X của 3. Chỗ này là 3 X bình. Này là cộng 4 X. Cộng 5. Được chưa? Và cái cùng là thầy kết luận này. Vậy. P X cộng Q X. Đấy treo kết quả xuống. Đấy là P cộng Q nhá. Đấy P trừ Q thì em cứ viết xuống bên dưới thôi. Ở đây nó không có cái nào khuyết cả. Nên là chúng ta không phải để cách. Đấy còn lấy cái bài ví dụ thầy có có khuyết đúng không? Khi mà trừ này. Cái ngang này. Trừ thì cũng 4 trừ cũng 4 là hết này, không này các bạn này. Đấy, 3 mà trừ 1 là còn 2, 2 cũng 3. 1 mà trừ 2 thì trừ x mũ 2. Cái này là 0 này. 
và cái này là một này Đấy, sau đó mình kết luận như vậy px mà trừ đi qx thì còn là hai x mũ ba này trừ x bình cộng một được chưa Đấy các bạn uh, giả soát lại cho thầy kết quả nhé xem là uh, kết quả tính toán của mình đã chính xác chưa Đấy, khi nó cùng là một là đa thức một biến thì chúng ta nên làm theo kiểu cột dọc cho nhanh nhá một biến làm như này chắc chắn nhanh hơn là em làm theo kiểu tính hàng ngang còn nếu nó nhiều biến được làm này nhá nhiều biến làm hàng ngang nào bây giờ thầy sẽ cho câu áp dụng nhá các bạn ơi đề bài y hệt hai câu ab ở, ở trên để cho yêu cầu tương tự như trên chúng ta thầy chỉ đổi mỗi biểu thức p và q thôi nào áp dụng của thầy như sau yêu cầu tương tự bài trên luôn nhá thầy chỉ đổi p với q thôi Bx của thầy này. Rồi, ok các bạn ơi. Làm đúng hai ý AB như trên nhá. Đấy, câu hỏi AB thì như bài như bài trên. Bắt đầu đi. Chúng ta chốt cái kết quả nhá. Nhìn này. Thằng này bậc cao nhất là mũ 4 đúng không nào? X mũ 4 này. Bậc 3 chỉ có 5x mũ 3 thôi. Bậc 2 có x bình chứ 2x bình là chứ x bình này. Bậc 1 chứa 2 x cộng x là chứa x. Và số thì là chứa 3 cộng 4 là 1 cộng 1. Đấy. Các bạn xếp về theo thứ tự số mũ giảm dần chứ. Tiếp theo đến thằng này này. Bậc có nhân mũ 4 2 này. Chứa 1 là còn x mũ 4. Bậc 3 này. Có cộng 2 x mũ 3. Bậc 2 này. Chứa 3 này. Cộng 1 là chứa 2 x bình. Bậc 1 là có chứa 3 x. Và số là cộng 2. Đó. Thế từ đó ta về tính PQ ta đặt đặt tính chứ các bạn. Anh lưu ý nhá, các em phải để nó là phải xếp sắp xếp luôn đã, trước khi mình làm là phải sắp xếp đã. So với đặt tính ra, ok chưa? Chứ mình nếu để lẫn lộn bậc nọ bậc kia ấy, kể cả lúc đoạn sau mình có sắp xếp lại nó vẫn có cái nguy cơ bị nhầm. Nha, chúng ta phải sắp luôn ngay từ đầu. Thì mới ok được. Nào, thế vậy chốt ở đây kết quả P cộng Q P trừ Q nhá. Px cộng Qx này. Cộng vào là ra gì? 2 mũ 4 này. Cộng 7 mũ 3 này. Trừ đi 3x bình này. Trừ 4x cộng 3. Còn P trừ đi Q. X mũ 4 hết. Này là còn 3x mũ 3. Cộng với x bình. Cộng 2x. Trừ 1. Được chưa? Các bạn soát lại của mình trong giống của thầy chưa? 5 chứ 2 thì phải ra là là 5 chứ 2 là 3 gì? Đúng không? Mình mình tính nhưng mà toàn bị nhầm đúng không? Đấy, các bạn uh, sửa cái kết quả lại vào đi. Nhanh nào. Các em nhớ là bài về nhà thầy lát thầy gửi lên để hoàn thiện sớm đi nhá. Làm sớm tất cả các bạn nay mà phải chép phạt thì chép luôn đi. Ăn cơm xong chép luôn đi. Còn tí mà nộp. Nhá. Chép đi cho nó nhớ. Lần sau đừng có mắc lại cái sai đi nữa. Và ghi nó chụp lên các bạn nhá. Nào như ai xong rồi giơ tay chạy xem nào. Ok. Các bạn nhớ chụp vào ghi nhá. Lớp nghỉ thôi.